全民穿越公路求生，我百思不得其解。不过这点倒是小问题，只要正常效果不差的话，就不愁卖。搞定了药剂，我正准备离开，忽然感觉到有人在拉自己的衣角。我低头一看，全是零零一。零零一的手中还拿着两张图纸。哟，出息了，居然出了两张！我一见，喜出望外，立刻将两张图纸抓到了手里。第一张图纸照例是神秘阴影的制造图纸，我只看了一眼就扔到了杂物堆里。我打开了第二张图纸。火腿晾晒储存房，二级特殊配件，可以晾晒储存火腿，让火腿风味更加浓郁。制作材料：终极木料五十单位。这东西还行吧。将战利品整理完毕之后，我看了看天色，此时已经来到了傍晚时分，太阳落入了山的背面，该吃晚饭了。正好有上好的火腿，我给自己做了一锅烟肚鲜，吃的十分的过瘾。吃完之后，小爱同学负责开车赶路，我则打开了区域频道，准备看看。玩家正在做些什么？刚一打开频道，苍小空就给我发来了私信：“老板，有人在传说找到了退出游戏的方法，而且已经流传的很广了。”“什么？离开游戏的方法？”“没错，方法是挖去别的玩家的心脏，凑齐一定数量之后，找到一个人就可以获得离开的机会。不过消息有很多个版本，有人说要12颗，有人说要20颗的，甚至还有人说要108颗。这些都是从密修会里传来的吧？”“老板，你知道了？”如果我没猜错的话，应该还有一条消息，那就是可以用玩家的心脏兑换身体强化的药剂。没错，同时传出来的确实还有这么一条消息，只不过没有第一条有吸引力。老板，你是怎么知道的？我是怎么知道的？因为制造这东西的机器现在就在我的手里。我看了一眼身旁的不稳定的药剂制作机眼，这就是药剂的大致效果，你可以看看。我把蜥蜴人的药剂效果发了过去。如果。苍小空要是看中了这款药剂的话，卖给他也不是不可以，反正都是自己人，还是算了吧。看到药剂的效果，苍小空想象了一下自己的身体变化的样子，立刻拒绝了。现在他依托我过得还算不错，各种物资不缺，还没必要把自己弄成那副人不人鬼不鬼的。那老板脱离游戏的消息，当然也是假的。负责的那家伙都被我杀掉了，那瓶改造药剂就是从他的身上提取出来的。那他们发出这个消息是为什么？我有一个猜测。那就是为了挑动玩家之间自相残杀，尽可能的造成玩家之间的伤亡。他们为什么要这么做？不知道，估计是有什么不可告人的目的吧。不过线索太少了，判断不出来。那老板，对于这些消息，我们该怎么处理？还能怎么办？保持独善其身吧。难道不管管吗？怎么管？大家都是被拉倒这个世界的苦逼，而且多数人都过得不怎么样。突然冒出来一个离开的希望，谁肯放弃？如果你上去告诉他们真相。他们说不定还会说你断了他的离开的路，反倒埋怨你，甚至出手对付你，这样吗？好了，人格有命，我们就不了太多的人，把持住自己就好。如果可能的话，多打听些密修会的消息，干掉了密修会，这些谣言就不攻自破了。明白了，我会密切注意密修会的消息的。两人又商议了一些细节，苍小空便挂断了私信，还要把这个消息告诉其他的朋友。我立刻把相关的消息通知给了这几个熟识的朋友。放心啦，我肯定不会相信的，居然要其他玩家的心脏才能离开，这么离谱的谎言，我怎么可能相信呢？赵婉婉则表示，哪怕是真的，他也绝对不会去做这么恶心的事情。在私信的末尾，他再次重申了自己想要泡温泉的渴望，希望能在下一个路口和我相遇。毛子哥更有意思，回了一段视频，视频里他正擦着一根撬棍，上面满是血迹。你这是杀了什么东西？雪狼？因为在视频的角落里。我似乎看到了一条毛茸茸的尾巴，看起来有点像是狼尾巴。不不不，刚刚敲碎了一个密修会砸碎的狗头。这些家伙怎么招惹你了？居然让你动用了撬棍？毛子哥平时要么是用拳头，要么是直接用枪，用冷兵器还是第一回。那个家伙张着一个狗脑袋，居然还跟我吹嘘能获得变得更强的药剂，笑死了！我就是用撬棍轻轻的试了一下，他的脑袋就碎了。嗯，我有些不知道该说点什么好。这些密修会的家伙招惹谁不好？偏偏去招惹毛子哥，这下好了吧？撞到铁板了吧？我继续通知剩下的人，其中李飞宇对我手中的那罐强化药剂比较感兴趣。不过，当他看到里面居然还有泰迪的基因后，最终败退了，变成怪异的样子，他能接受；但是变成魅魔，他就接受不了了。海哥没什么消息，估计宿醉还没醒。对于海哥，我也不知道该说点什么好。明明没什么酒量，还偏偏喜欢喝。将消息通知给了几个朋友，我终于松了一口气。与此同时，在一条偏僻的道路上，一辆巨大的房车正停在路边，房车内灯火通明，三个人围坐在一张圆桌之前。赛克勒老大，那个消息已经蔓延开了，我们该怎么办了？这不是很好吗？可是有玩家要找我们兑换药剂，但是那种药剂只有加里森老大才能制作。可是
，加里森老大已经死了，我们没办法。够了，加里森已经死了，现在我是老大，不要再提那个该死的家伙了，听明白了吗？是是是，但是玩家那边，好了，就告诉他们，提交的心脏不够，或者前面有很多人排队。想要插队需要交更多的心脏，编谎话你都不会吗？真不知道社区大学那帮该死的校董是怎么让你毕业的？用屁股吗？知道了，知道了，还不快去！鳄鱼头连滚带爬的跑了。赛利亚，去跟上他！如果他敢有什么别的心思，就干掉他，取而代之。明白了。一个近乎透明的身影站了起来，跟着鳄鱼头走了出去。从晃动的光影之中可以看到，那是一个身体近乎透明的女人。上半身是人形，下半身变成了四条锋利的截肢，看起来像是半人半蜘蛛的怪物。两个人都离开后，赛克勒跪在神秘阴影的神龛之前：“伟大的神秘阴影啊，请告知我从何处可以找到制造妖气的机器。”说完，赛克勒拿出了一把小刀，割开了自己的手腕，让一些鲜血滴落在雕像之上。那些鲜血落到雕像之上后，迅速没入其中。随后，雕像的双眼散发出了红色的光芒。是的，去找到他，干掉他，你就可以获得你想要的一切，还有我的赏赐。一个玩家吗？全民穿越公路求生，赛克勒神色有些低沉。螺旋山脉上公路万千，剩余玩家三千多人，想要从这么多人之中找到一个指定的玩家，这其中的难度无疑是十分巨大的。不用担心，我会给你指定他的位置。神龛之前白光闪烁，片刻之后，一张黄色的羊皮卷轴出现在神龛之上。拿上它，去干掉那个家伙！我会给予你你需要的一切，甚至是真正的取代加里森的位置，真正的取代他的一切。雕像闪烁了两下，随即暗淡了下来，重新变成了普通的雕像。赛克勒拿起了羊皮卷轴，缓缓打开，他发现上面是一幅地图，地图上标注着周围的线路，上面还有两个红点。一个是他自己，另一个上面标注着一个名字。十三，太好了，有这个东西，我还怕找不到你，哈哈哈,哈！加里森，你没想到吧？我也获得了主的青睐，我会证明我比你更适合当首领，我会带着密修会走向更辉煌的未来。赛克勒走向驾驶室，启动了车子，急速向前飞驰而去。指挥官，前方的路况有些不对劲。怎么不对了？前方的温度正在稳步的提升，之前一直是零下二十度上下，可是我越往前开，温度越高，现在已经升到了零下十度，我们会不会走错路了？还有这种情况？我从车里走了出来，查看情况，路面一直是倾斜向上，看起来似乎没什么问题，但是室外的温度确实高了一些。既然提示系统没有提示，那目前来看问题就不大。走，继续往前走走，看看到底是怎么回事。我一路向前行驶，但是越往前走。气温就越高，等到了半夜时分的时候，我甚至已经看到了部分冰雪开始融化，变成了溪流，向着山下流去。公路两旁甚至可以看到稀稀落落的野草发芽了。这到底是怎么回事？明明已经驶过了雪线，按照正常的逻辑，应该越往上走，气候越冷才对。不管了，反正既然提示系统还没提醒，我就一直往前开。我倒要看看前面到底有什么东西。我一路向前行驶。一直开了一夜，等到天色微微放亮，才停下车来休息了片刻。我长长的伸了一个懒腰，呼吸了一下新鲜的空气。好困啊，好想来点有意思的事情提提神。就在这时，我看到天空中一道锐利的闪光，向着自己扑了过来。小爱同学反应迅速，弹出了二十条机械臂，每一条机械臂手里都拿着一门四连装二十三毫米机炮。那道闪光还没靠近我，就被打得凌空爆炸，形成了一道璀璨的焰火。火箭弹？什么人？玩家还是土著？我凝神向着火箭弹发射来的方向望了过去，公路的尽头，一辆巨大的房车从远处呼啸地冲了过来，房车的顶盖缓缓打开，又是一具火箭弹发射器身影，火箭弹呼啸而出，再次向着我所在的方向射了过来。干！我见状，一脚油门向前冲去，机炮再次打出了弹幕，将火箭弹凌空打爆。哪里来的家伙，这么厉害，都用上火箭弹了？我看着对方的火箭弹，有些眼馋，比自己的火箭弹更粗更大，只是数量少了一些。一次只能发射一发，不像自己可以用火箭弹洗地。此时，后面的那辆巨型房车也发现了，火箭弹无法对我进行有效攻击，将火箭弹发射槽收了回去，转而推出了一门炮口，异常粗大的火炮，遥遥地瞄准了我所在的方向。那火炮的口径粗粗，看上去至少有200毫米以上。这他妈是列车炮吧？我不敢怠慢，立刻采取了反击措施。我对着身后直接打出了20枚火箭弹，进行覆盖打击。同时启动了烟雾生成器，一股迷雾从车子周围升起，笼罩了附近的路面，阻断视野
，让对方无法瞄准。密密麻麻的火箭弹刚刚飞到巨型房车上空，就从巨型房车的车厢里伸出了集体的八十八毫米高频两根，对着火箭弹不断的射击。那些八十八毫米高频两根炮异常的精准，二十枚火箭弹居然被一炮一个，全都凌空打爆，没有一个接近房车五百米以内的。这是谁啊？这么厉害！尤其是那个八十八毫米的高频两用炮，实在是太精准了，火箭弹都能凌空打爆，直接断绝了我升空作战的念头。我相信，只要我敢升空，那四门八十八炮绝对教自己做人。好难缠啊，这家伙该怎么对付呢？此时，一直在后面追击的赛克勒也感到有些吃惊，这是他第一次遇到这么棘手的敌人。呵呵，倒是有些本事，不过你以为这样就能逃出我的手掌心了？太天真了！赛克勒调整的二百零三毫米列车炮的扬角将炮口扬起，随后按下了发射键，一声震耳欲聋的响声炸响，一颗巨大的炮弹越过了步兵战车，在前方的公路上轰然爆炸。二百零三毫米的炮弹威力异常巨大，直接将双车道的公路拦腰炸断，留下了一个直径足有十多米的大坑。要是强行冲过去，绝对要掉入峡谷之中。小爱同学一个急刹车，在大坑前堪堪停了下来，避免了掉入悬崖的悲剧。此时。想要充气升空，以地面高度飞过深坑也不太现实，因为那辆巨大的房车已经追了过来。四门八十八毫米高炮已经蓄势以待。此刻，我遇到了进入这个世界以来最危机的时刻。那辆巨大的房车缓缓地停在五百米开外，巨大的炮口对准了迷雾。前面的朋友，不要做无谓的抵抗，走出来吧！只要你交出一样东西，我就可以放过你。赛克勒拿着扩音器高声喊着，试图把我引出来干掉。现在步兵战车躲在迷雾之中，赛克勒不敢随便拿重炮轰击，毕竟那台制造药剂的机器有极大的可能在我的车上，如果打坏了，他哭都来不及。我躲在迷雾之中，也不敢开炮反击，要是对方抗住了，我就暴露了位置，很可能会被对方的主炮一发带走。不行，时间不等人，得快点找个机会干掉他。我想了想，把莉莉娜拉了出来，跟我出来对付一个敌人。是谁？莉莉娜很兴奋，相较于拿着螺丝刀，她更喜欢操刀子砍人。就是外面那个家伙，我指了指外面的房车，待会一起冲出去把这家伙干掉，不然我们都没什么好日子。明白了，我也将罐头带了出来，待会你从正面直接冲过去，把里面的家伙抓出来，砸碎他的脑袋。罐头点了点头，举起了自己身前的塔盾，一起上。我发出了一声号令，三道身影一起从迷雾之中冲了出来，一同向着巨型房车冲了过去。赛克勒看到三道虚影从迷雾里冲了出来，顿时吓了一跳，随即狂喜，立刻启动了自动进防机枪，向着几个人扫射。至于八十八炮，则因为射击角度问题，无法对过于低矮的目标进行打击。我们完美的避过了，虽然无法动用八十八炮，但赛克勒仍然信心满满。他有六挺十二点七毫米的进防机枪，这些就足以将一切来犯的人干掉了。至少从他现在已知的情况来看，还没有出现可以挡住机枪的防弹衣。